मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञापन लेखन के बारे में कक्षा दसवीं की व्याकरण से पाँच नंबर के लिए विज्ञापन लेखन आता है आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पर आपको विज्ञापन तैयार करना होता है जिसके पाँच नंबर होते हैं आज के युग को अगर विज्ञापन का युग कहें तो गलत नहीं होगा सुबह से लेकर शाम तक हर दिन हम इतने विज्ञापन देखते हैं चाहे वो टीवी पर हो चाहे वो रेडियो के माध्यम से सुनते हों चाहे वो दीवारों पर पोस्टर के माध्यम से देखते हों चारों तरफ विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देते हैं मान लीजिए कोई भी व्यापार शुरू करना चाहता है कोई भी बिजनेस करना चाहता है अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देने के लिए लोगों तक उसके बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए विज्ञापन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों को बता सकते हैं कि हमने अपना नया व्यापार शुरू किया है हमने अपना नया बिजनेस शुरू किया है विज्ञापन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्ट सूचना ये दो शब्दों से मिलकर बना है वी जमा ज्ञापन वी यहाँ पर उपसर्ग का कार्य कर रहा है वी का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना जब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसके बारे में जो हमारे उपभोक्ता होते हैं उनको हम जो विशिष्ट सूचना देना चाहते हैं अपने व्यापार के बारे में अपने उत्पाद के बारे में प्रोडक्ट के बारे में तो उसी को हम विज्ञापन की सहायता से दे सकते हैं विज्ञापन को इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं टीवी पर हम एड बोलते हैं एड इसकी शॉर्ट फॉर्म में कितने एड सुबह से लेकर शाम तक हम देखते हैं कोई भी प्रोग्राम आता है बीच बीच में हम साबुन की एड देखते हैं हम तेल की एड देखते हैं घरेलू जो भी सामान यूज किया जाता है उसकी एड देखते हैं तो ये सारे विज्ञापन ही है यानी विज्ञापन के बारे में हम पहले से ही जानते हैं बस अब हमें पाँच नंबर के लिए विज्ञापन लिखना है और किस तरीके से लिखना है ताकि हम पूरे अंक प्राप्त कर सकें तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि विज्ञापन होता क्या है और ये किस लिए बनाया जाता है और इसका क्या क्या कार्य होता है क्योंकि जब तक हम इसका उद्देश्य नहीं समझेंगे तब तक हम अच्छा विज्ञापन नहीं लिख पाएंगे अब मान लीजिए मेरा नया नया YouTube चैनल है कोई इसके बारे में जानता नहीं है अगर कोई इसके बारे में जानता नहीं है तो इसको देखेगा क्यों तो इसलिए मैं अपने YouTube चैनल का अगर एडवर्टीजमेंट देती हूँ विज्ञापन देती हूँ मैं लोगों से बातचीत करती हूँ या मैं इसके पोस्टर छपवाती हूँ या फिर मैं कहीं पर भी इसकी एड देती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मेरी भाषा हिंदी भाषा नाम का एक नया यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हिंदी की पढ़ाई होती है तो जितने लोग इसके बारे में जानेंगे जितना विज्ञापन देखेंगे उतना लोग इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे उसके बाद जिन लोगों को अच्छा लगेगा वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो इसको सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं लोगों को चैनल पसंद आए ना आए इससे पहले उनको ये पता होना जरूरी है कि इस नाम का कोई चैनल है और यहाँ पर हिंदी भाषा के वीडियो डाले जाते हैं आप सभी ने बायजूस ऐप के बारे में सुना होगा बहुत अच्छे से आजकल के बच्चे जानते हैं बहुत ही अच्छा ऐप है पढ़ने के लिए अब मान लीजिए मुझे बायजूस ऐप के बारे में कुछ भी नहीं पता ना ही मैंने वो ऐप डाउनलोड किया है लेकिन टीवी पर जैसे ही मैं कोई प्रोग्राम देख रही थी और बीच में बायजूस ऐप की एड आती है जैसे ही मैंने एडवर्टीजमेंट देखी वैसे ही मैंने इस ऐप के बारे में जाना और फिर मैंने इस ऐप को इंस्टॉल किया और फिर मैंने इसको खोल देखा मुझे अच्छा लगा ना लगा ये बाद की बात है लेकिन सबसे पहले मुझे उसकी जानकारी कहाँ से मिली विज्ञापन से मिली और विज्ञापन मुझे कहाँ से मिला टी से और आपने देखा होगा बायजूस ऐप के विज्ञापन में शाहरुख खान आते हैं शाहरुख खान एक बहुत जानी मानी हस्ती है लोग उनको पसंद करते हैं बहुत सारे उनके फैन हैं तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इसीलिए विज्ञापन में आते हैं बड़ी बड़ी कंपनी बड़े बड़े लोगों से विज्ञापन इसीलिए करवाती है ताकि लोग उनके फैन होते हैं और जो प्रोडक्ट वो दिखाते हैं लोग उसको देख खरीदना चाहते हैं उसको प्रयोग करना चाहते हैं अब जो बड़ी कंपनी है जो बहुत सारा पैसा लगा सकती है विज्ञापन में वो बड़ी बड़ी जगह पर अपना विज्ञापन देती है लेकिन मान लीजिए मुझे एक छोटी सी अचार की फैक्ट्री खोलनी है और मेरे पास एक छोटा सा कमरा है वहीं पर मुझे अपना अचार बनाने का काम शुरू करना है और आसपास के लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने अचार बनाने का नया काम शुरू किया है मैंने क्या किया खुद से ही हाथ से एक पेज के ऊपर अपने अचार का नाम लिख और साथ में किस तरह का अचार बनाया जाता है कितने रुपये के हिसाब से बेचा जाता है और क्या क्या इसकी खास बातें हैं मैंने खुद का ही अपना एक विज्ञापन बनाया उसको अच्छे से कलर कर दिया और कम से कम 40 से 50 पेज विज्ञापन के मैंने बनाए और अपने आसपास की गली में मोहल्ले में मैंने वो विज्ञापन दीवारों पर चिपका दिए जैसे ही लोगों ने उस विज्ञापन को देखा एक तो वो कलरफुल था एक बहुत ही बोल्ड लेटर्स में मैंने बनाया पिक्चर्स और साफ साफ उसमें लिखा हुआ था तो लोगों ने देखा अरे यहाँ पर तो अचार के डिब्बे मिल रहे हैं नया अचार बनाने की छोटी सी फैक्ट्री लगाई गई है तो लोग मेरी दुकान पर आए और उन्होंने खरीदना शुरू किया और जैसे उन्होंने खरीदना शुरू किया उनको अच्छा लगा उन्होंने दो और लोगों को बताया और धीरे धीरे ऐसे हमारा बिजनेस शुरू हो गया 
अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का सबसे बेहतर तरीका है विज्ञापन विज्ञापन आपका ऐसा होना चाहिए ताकि दूर से ही लोग उसको देखना चाहें उसको देखकर ही लोग ऐसा लगे कि बड़ी ही अच्छी चीज़ होगी टीवी पर आपने देखा है कितने अच्छे तरीके से हीरो हीरोइन एक्टिंग करते हैं और गाने गाते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें फेना ही लेना घड़ी डिटर्जेंट पाउडर ये ऐसी राइमिंग है इतने अच्छे तरीके से इनको तैयार किया जाता है कि हमेशा हमारे दिमाग में फिट हो जाता कोई व्यक्ति अगर इनको पसंद नहीं भी करता तो भी विज्ञापन देख के इन उत्पादों को खरीदना चाहता है तो यही हमारा उद्देश्य है कि हमारा विज्ञापन जो हम लिखने वाले हैं वो इतना अच्छा होना चाहिए ताकि जो व्यक्ति है वो हमारे उत्पाद को प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाए जितना अच्छा हम विज्ञापन लिखेंगे उतने ही अच्छे तरीके से हमारे उत्पाद की जो बिक्री है वो शुरू हो पाएगी और उतने ही अच्छे तरीके से आपको परीक्षा में नंबर भी मिल पाएंगे अब हमें पता लग गया है कि विज्ञापन का कितना महत्व है उदाहरण के लिए एक विज्ञापन आप यहाँ पर देखिए नटराज पेंसिल का विज्ञापन है यहाँ पर पेंसिल बनाई गई है साथ में उसके बारे में लिखा भी गया है सस्ती सुंदर और लंबे समय तक चलने वाली बनाएं आपके कार्य को स्वच्छ व सुंदर नटराज पेंसिल हो जिसके पास करे सब उस पर नाज तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया बहुत ही ज़्यादा लिखने का काम नहीं है बस विज्ञापन को आकर्षक बनाना है साथ में जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं उसका नाम बड़ा ही बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए उसकी फोटो होनी चाहिए साथ में उसकी खास क्या बात है ये सभी बातें साफ साफ और मोटी राइटिंग में लिखी हुई होनी चाहिए ताकि दूर से भी कोई व्यक्ति गुजरे और इस तरह का विज्ञापन देखे तो वो अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से उसको पढ़ने के बाद उसकी तरफ आकर्षित हो सके जितना आकर्षक हम अपने विज्ञापन को बनाएंगे उतना ही लोग उससे आकर्षित होंगे और हमारे उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार हो पाएंगे आप दो विज्ञापन देख सकते हैं जो आप अखबारों में देखते हैं जो टी पर भी आते हैं सोनाली का ट्रैक्टर का विज्ञापन है और दूसरा हमारा केश किंग तेल का विज्ञापन है तो आप देख सकते हैं कितने आकर्षक तरीके से इसको लिखा गया है साथ में फोटो लगाई गई है साथ में उसका नाम बड़े ही मोटे अक्षरों में लिखा गया है ताकि सभी को अच्छे से दिखाई दे और क्या क्या प्रोडक्ट की खास बात है वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं तो ये सारी बातें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि इन सब बातों को आप समझें और समझने के बाद जो आप विज्ञापन लिखेंगे वो आप इस तरीके से लिखें ताकि वो आकर्षित हो और लोगों को आपका जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए आकर्षित कर सके अब आगे से जब भी आप टीवी पर विज्ञापन देखेंगे या अखबार में विज्ञापन देखेंगे आसपास कोई भी आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसको सिर्फ इसलिए नहीं देखना कि हाँ एडवर्टीजमेंट आ रही है आप उसको इस तरीके से देखेंगे कि हाँ मेरे पेपर में भी मुझे विज्ञापन लिखना है तो किस तरीके से मैं विज्ञापन लिखूँ ताकि मैं एक अच्छा और आकर्षित विज्ञापन तैयार कर सकूँ विज्ञापन क्यों बनाए जाते हैं विज्ञापन का क्या अर्थ होता है क्या इसका उद्देश्य होता है ये तो हम जान चुके हैं और साथ में आप देख रहे हैं कितना कंपटीशन का जमाना है कितने सारे एक जैसे प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका विज्ञापन इतना अच्छा होता है कि लोग उस विज्ञापन को देख के बहुत आकर्षित होते हैं कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो देखने के बाद हमारे दिल और दिमाग पर इतना असर करते हैं कि सालों तक हम उसको नहीं भूल पाते कुछ विज्ञापन में इस तरह का गाना गाया जाता है इस तरह की राइमिंग बनाई जाती है कोई ऐसा चित्र दिखाया जाता है पार्लेजी बिस्किट के ऊपर जो लड़की का चित्र है आप देख सकते हैं कितना आकर्षक चित्र है जो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है मैगी का विज्ञापन आप देख सकते हैं कितने सारे विज्ञापन हम देखते हैं जो हमारे दिल और दिमाग पर सीधा असर करते हैं इतने आकर्षक होते हैं कि हम ना चाहते हुए भी उनका प्रोडक्ट खरीदना चाहते ते हैं आकर्षक विज्ञापन बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहली बात है उपभोक्ताओं की मनस्थिति के अनुरूप विज्ञापन बनाना होगा कि लोग कैसा सोचते हैं लोगों को कैसे आकर्षित किया जा सकता है क्या हम लिखें क्या हम बनाएं ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो तो हमें किसको टारगेट करना है हमें उपभोक्ताओं को टारगेट करना है कस्टमर्स को टारगेट करना है विज्ञापनों में चित्रों का प्रभाव अगर हम विज्ञापन सिर्फ जैसे पर्सन का उत्तर लिखते हैं ऐसे ही लिख देंगे कहीं पर कोई चित्र नहीं होगा कहीं पर कोई भी रंगीन चित्र नहीं होगा तो लोगों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा तो हमें अपने विज्ञापन में चित्रों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि चित्र हमारे मन को आकर्षित करते हैं हम कोई भी लिखी हुई बात देखते हैं लेकिन लिखी हुई बात के साथ कोई चित्र होता है तो बात को पढ़ने से पहले हम चित्र को देखते हैं तो हमारे विज्ञापन में चित्र जरूर होने चाहिए विज्ञापनों में रंगों का प्रयोग करना चाहिए 
हमारा दिमाग रंगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है अगर हम एक साधारण लिखाई में कोई बात पढ़ते हैं और दूसरी रंगीन चित्रों के माध्यम से कोई बात पढ़ते हैं रंगीन अक्षरों में लिखी हुई बात पढ़ते हैं तो रंगीन अक्षरों पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है इसीलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो पुस्तक होती है उसमें बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं और रंगीन चित्र होते हैं तो रंगों का इस्तेमाल करना जरूरी है अब यहाँ से हमें अपने विज्ञापन लिखने के लिए सारी बातें ध्यान रखनी है कि हम अपने विज्ञापन को आकर्षक बनाएंगे साथ में हमारे विज्ञापन पे चित्र जरूर होंगे साथ में विज्ञापन में रंगों का भी प्रयोग करना है विज्ञापनों के प्रति रुचि तथा ध्यान अगर हम अपने विज्ञापन को खुद इंटरेस्ट के साथ बनाएंगे और लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे उनकी रुचि का ध्यान रखेंगे तो ही लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे अगर हम खुद बोर होकर विज्ञापन बना रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं तो जब हमने खुद ही उसको अच्छा नहीं बनाया तो लोग उसकी तरफ आकर्षित कैसे होंगे यानी हमें अपने विज्ञापन के स्वरूप पर उसके आकार पर साथ में किस तरह से उसमें अपनी क्रिएटिविटी हम दिखा सकते हैं किस तरह से नई राइमिंग हम बना सकते हैं ताकि लोगों के दिल और दिमाग पर असर हो तो इस तरीके से अपने विज्ञापन को हमने रुचिपूर्ण बनाना है इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर हम एक सफल विज्ञापन बनाना चाहते हैं तो उसमें ये सारे गुण होने चाहिए अगर हमें पता है कि ये सारे गुण हमारे विज्ञापन में हैं तो पूरे चांसेज है कि हमारा विज्ञापन सफल होगा सबसे पहला है रोचकता उसमें रोचकता होनी चाहिए विज्ञापन में कुछ ऐसी पंक्तियां कुछ ऐसे वाक्य जरूर होने चाहिए जिनको पढ़कर लोगों के मन में रुचि उत्पन्न हो ऐसी राइमिंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो लोगों के दिमाग में बैठ जाए जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया था पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें घड़ी डिटर्जेंट पाउडर इसी प्रकार से रिन साबुन की ऐड आपने देखी होगी इससे सफ़ेद आपको कहीं नहीं मिलेगा कितने अच्छे तरीके से पिक्चर्स में सफ़ेदी दिखाई जाती है कितनी अच्छी सफ़ेदी होती है बाकी सारे कपड़े पीले होते हैं और बस एक ही कपड़ा जिसमें रिन साबुन का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देता है और कितनी क्रिएटिव तरीके से नई नई ऐड आती रहती है तो जिस इंसान ने रिन साबुन को यूज नहीं किया होगा वो ऐड देख एक बार जरूर ट्राई करेगा दूसरा सफल विज्ञापन का गुण है विशिष्टता यानी कुछ खास होना चाहिए ऐसा नहीं कि सभी विज्ञापन एक जैसे हो आपका विज्ञापन कुछ हटके होना चाहिए कुछ अलग होना चाहिए यहाँ पर कुछ लिखा भी गया है आप देख सकते हैं डेबू की छोटी कार मैटीज का विज्ञापन और ये शुरू होता है इस पंक्ति से दिल है छोटा सा छोटी सी आशा जो विज्ञापन को रोचक और विशिष्ट बना देता है यानी कार का विज्ञापन दिया जा रहा है और गाने से शुरुआत की जा रही है तो लोग उसको सुनकर ही इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं कि आगे क्या होने वाला है टीवी पर आप ऐड देखते हैं कितनी सारी ऐड ऐसी होती है जो हमारे दिल में जगह बना लेती है क्रीम की ऐड आप देखिए क्रीम में ऐड के बारे में इतना अच्छे तरीके से बताया जाता है इतनी अच्छी एडवर्टीजमेंट की जाती है कि कोई व्यक्ति एक बार जरूर ट्राई करना चाहेगा ऐसी कोल्ड ड्रिंक की ऐड आप देख सकते हैं और कितना इनोवेटिव आइडियाज होते हैं ऐड में तो कुछ ऐसे ही आइडियाज हमें भी अपने विज्ञापन लेखन में प्रयोग करना होगा सफल विज्ञापन का अगला गुण है सरलता बड़ी ही सरल और सीधी भाषा में हमारा विज्ञापन होना चाहिए ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसको पढ़ के सुन के देख आराम से समझ जाए कि किसके बारे में बात की जा रही है और क्या बात की जा रही है उसको हमें जटिल नहीं बनाना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है अगला गुण है संक्षिप्तता जो हमारा विज्ञापन है उसको हमने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है छोटा रखना है ब्रीफ में बनाना है विज्ञापन में इतना कुछ नहीं लिखना इतना कुछ नहीं सुनाना इतना कुछ नहीं दिखाना कि लोग देखते देखते बोर हो जाएं। हमें बहुत छोटे छोटे विज्ञापन बनाने चाहिए चाहे वो लिखित में हो चाहे वो हम डिस्प्ले कर सकें टीवी पर रेडियो पर अखबार में जो भी विज्ञापन हम देखते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही रुचिपूर्ण होते हैं ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके और थोड़ी सी पंक्तियां होती हैं ताकि जल्दी से लोग पढ़ें और उस प्रोडक्ट के बारे में जानें और उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाएं जैसे गागर में सागर भरना मुहावरा है बिल्कुल वैसे ही हमें अपने विज्ञापन में गागर में सागर भरनी है बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें दिखानी है हमारे विज्ञापन में विश्वसनीयता होनी चाहिए क्योंकि जहाँ पर ट्रस्ट नहीं होता वहाँ पर कोई भी चीज़ सफल नहीं हो सकती है ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने विज्ञापन में हम इतना बढ़ा चढ़ाकर बातें बता दें और बाद में वो चीज़ें सही ना हो तो विज्ञापन में हमें उतना ही बताना चाहिए जितना हमारा प्रोडक्ट में होता है विश्वसनीयता बहुत जरूरी है अगर हम इस तरह से बढ़ा चढ़ा बातें कहेंगे और प्रोडक्ट में वो सारी बातें नहीं होंगी तो हमारा जो बिजनेस है जो व्यापार है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा 
विज्ञापन के माध्यम से हमें अपने ग्राहक को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए क्योंकि वही चीज़ हमें उसको दिखानी चाहिए जो चीज़ वो इस्तेमाल करने वाला है अगर हम किसी को धोखा देंगे तो हम कितने दिन तक व्यापार कर पाएंगे इसलिए हमें वही बताना चाहिए जो सही है और जो हमारे ग्राहक तक पहुँचना चाहिए अगला है संगत भाषा ये भी उसी प्रकार है कि हमें संगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से मैच नहीं करती है हमें वही बात बतानी चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर है आश्चर्य या कुतूहल का भाव हमें कुछ इस तरीके से अपने विज्ञापन को लिखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि लोगों के मन में थोड़ा हैरानी हो देखने का मन करे कि आखिर है क्या इसमें जैसे जादूगर अपनी ट्रिक दिखाता है तो हम बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है वैसे ही अपने विज्ञापन में भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग अगर हम दिखा सकते हैं लोगों के मन में आश्चर्य या कुतूहल का भाव पैदा कर सकते हैं तो ये हमारे विज्ञापन के लिए बेस्ट रहता है प्यारे विद्यार्थियों हमने देखा कि एक अच्छा विज्ञापन क्या होता है क्यों बनाया जाता है किस तरीके का होना चाहिए क्या उसके गुण होते हैं क्योंकि सारी बातें पहले जानना जरूरी था मैं आपको सीधा विज्ञापन की फ़ोटो दिखाकर समझा सकती थी कि इस तरह से आप विज्ञापन लिख सकते हैं लेकिन जब तक हम किसी काम को करने का उद्देश्य नहीं समझते हैं तब तक उसको सीधा हम नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि सारी बातें जानने के बाद एक काम आपको करना है जितनी भी एड आप देखेंगे आज के बाद तो आप देखेंगे कि हाँ इस एड में ऐसा क्या खास है किस प्रकार से लिखा गया है किस प्रकार से बोला गया है ताकि आप उस आइडिया को उस तरह के नए आइडिया को अपने विज्ञापन में प्रयोग कर सकें पेपर में आपको किस तरह से प्रश्न दिए जाएंगे पेपर में बाई चांस आपसे पूछ लिया जाएगा विज्ञापन क्या होता है इसका उद्देश्य क्या होता है लेकिन 99.9 परसेंट जो आपके प्रश्न होते हैं वो आपको एक प्रोडक्ट का नाम दे दिया जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर आपको अपना विज्ञापन तैयार करना होता है कभी कभी परीक्षा में आपको प्रोडक्ट का नाम दे दिया जाता है अगर नाम दिया जाता है तो आप उसी नाम का इस्तेमाल करेंगे लेकिन कभी कभी प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया जाता तो आप खुद से एक अच्छा सा नाम सोचेंगे और उस नाम के ऊपर अपना विज्ञापन तैयार करेंगे विज्ञापन बनाने के लिए अपने साथ पेंसिल कलर जरूर लेके जाएँ क्योंकि जितना रंगीन और चित्र वाला विज्ञापन आकर्षक विज्ञापन आप बनाएंगे उतना ही आपका विज्ञापन अच्छा लगेगा और उतने ही आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेज होंगे आइए विज्ञापन लेखन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं सबसे पहली बात है काव्यात्मक भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए यानी कि हमें राइमिंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए जैसे कविता की पंक्तियां होती हैं हमें ऐसी दो पंक्तियां बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं साफ ताज़ा सांस मजबूत स्वस्थ दाँत तो यहाँ पर राइमिंग बनाई गई है सांस दाँत कोलगेट टूथपेस्ट के लिए तो इसी तरीके से आप अपनी नई राइमिंग बना सकते हैं काफ़ी बच्चे क्या करते हैं जो टीवी में राइमिंग आती है साबुन की तेल की जो भी प्रोडक्ट की होती है बच्चे वही लिख देते हैं तो हमें वही नहीं लिखना यहाँ से आपको अपना खुद का विज्ञापन लिखना है आपको लिखना है अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है आपको कोशिश करनी है कि आप खुद से राइमिंग बनाएँ दूसरा उदाहरण है आयोडेक्स का आयोडेक्स मलिए काम पर चलिए तो इस तरह की छोटी छोटी काव्यात्मक पंक्तियां अगर आप बनाएंगे जो आपके विज्ञापन को और आकर्षक और रुचिकर बनाएगा अगली पंक्तियां देखिए बॉम्बे डाइंग का विज्ञापन है फैशन निखर निखर उठा है तो इस तरह की छोटी छोटी पंक्तियां आप बना सकते हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी आगे है कैडबरी चॉकलेट का विज्ञापन है ये लम्बे ये पल कितने मीठे हर दिन तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं आप पहली बार इसके बारे में सोचेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन दो तीन राइमिंग आप बनाएंगे और काफ़ी बच्चे तो अपने आप ही बहुत अच्छी राइमिंग बना लेते हैं तो इसमें आप अपना वो वाला टैलेंट जरूर यूज कर सकते हैं दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है विस्म्यादि बोधक चिन्हों का प्रयोग क्योंकि विस्म्यादि बोधक चिन्हों का प्रयोग हम हैरानी के लिए सरप्राइज दिखाने के लिए हम करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना हैरान करने वाला होना चाहिए और इस तरह से हम कुछ अपने विस्म्यादि बोधक चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे नया प्रेस्टीज तो नया के पीछे इसने विस्म्यादि बोधक चिन्ह लगाया है ताकि पढ़ते या बोलते समय एकदम से चौंक कर हम बोले नया प्रेस्टीज वाह ताज नई डबल डिटर्जेंट तो इस तरह के विस्म्यादि बोधक चिन्हों का प्रयोग हम कर सकते हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु है शीर्ष पंक्तियाँ यानी जो हमारा विज्ञापन है उसका टाइटल और शीर्षक बड़ा ही आकर्षक रखना है जैसे पियर्स साबुन के बारे में लिखा है रंग रूप में आज भी वही बालपन पचनोल तकलीफ से आराम जीवन बीमा निगम सहयोग के लिए धन्यवाद तो इस तरह की जो शीर्षक पंक्तियाँ होती हैं जो टाइटल होता है वो दमदार होना चाहिए ताकि लोगों का पढ़ते ही ध्यान आकर्षित हो और के प्रयोग से और 
नैस कैफे अब नए पैक में और इसके निर्माता हैं डीपी तो इस तरह से आप हैरानी वाले शब्द और और शब्द लगाकर भी आप अपना विज्ञापन आकर्षक बना सकते हैं क्योंकि सिर्फ आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये अधिक ताकत देता है ग्लूकोज डी यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं ताकि इनकी सहायता से हम जब अपना विज्ञापन लिखेंगे तो उसमें इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं सिर्फ मार्गो ही सिर्फ मार्गो ही लेना इस तरह से हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लोगों का ध्यान आकर्षित होगा इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा इससे अच्छा आपने कभी नहीं देखा होगा इस तरह के हैरानी करने वाले शब्दों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं क्यों ना हो मैं डाबर का लाल दंत मंजन इस्तेमाल करता हूँ यानी कि मेरे दांत क्यों ना सफ़ेद हों क्योंकि मैं डाबर का लाल दंत मंजन इस्तेमाल करता हूँ तो इस तरह के शब्दों से हमारी भाषा में थोड़ा सा आकर्षण उत्पन्न होता है जो हमारे विज्ञापन को और ज़्यादा आकर्षित बनाता है आइए कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि जो गुण हमने अच्छे विज्ञापन के पढ़े हैं वो इन सब में हैं कि नहीं अब यहाँ पर आप देखिए बादाम के बारे में विज्ञापन है और जो टाइटल है जो शीर्षक है वो कितना बोल्ड है और कलरफुल है किसी का भी ध्यान इसकी तरफ जाएगा और उसका नाम आप देखिए बादाम खाइए सेहत बनाइए राइमिंग है तो जो गुण हमने पढ़े थे वो इसके अंदर पहला गुण है दूसरा यहाँ पर फोटो बनाई गई है बादाम की और तीसरा यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में सारी बातें लिखी गई हैं सोच विचार मत कीजिए बादाम का सेवन शुरू कीजिए बादाम की विशेषताएं क्या क्या प्रोडक्ट में विशेषताएं हैं अनेक गुणों से युक्त पौष्टिकता का भंडार शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए साथ साथ दांतों की सुरक्षा और अंत में बादाम अपनाइए और देखिए आपकी सेहत में कैसे चार चांद लग जाते हैं तो यहाँ पर जो विज्ञापन है उसमें ज़्यादा नहीं लिखना आपने ज़्यादा नहीं लिखना आपने अपने विज्ञापन के लिए सबसे पहले बाउंड्री बनानी है एक स्पेस डिसाइड करना है उसके बाद उसका अच्छा सा शीर्षक देना है अच्छा सा चित्र बनाना है और जो प्रोडक्ट में खास बातें हैं उसको हाईलाइटेड करके लिखना है आप इससे भी ज़्यादा अच्छा विज्ञापन तैयार कर सकते हैं हर बच्चे में क्रिएटिविटी होती है बस आपको अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाना है और साथ में ध्यान रखना है कि कौन कौन से गुण होने चाहिए विज्ञापन में अगर इस तरीके से आप विज्ञापन बनाएंगे जिसमें सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो पाँच में से पाँच नंबर आपके मिल जाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिखना बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना हमें पंक्तियाँ कम रखनी है लेकिन पंक्तियाँ आकर्षक होनी चाहिए साथ में हमें अपने पूरे के पूरे विज्ञापन को हाईलाइटेड करके दिखाना है ताकि किसी भी व्यक्ति का ध्यान उसकी तरफ जा सके वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आप देखिए टूथपेस्ट का यहाँ पर विज्ञापन बनाया गया है और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर चित्र का प्रयोग किया गया है हाईलाइटेड किया गया है और बहुत ही कम शब्दों में आपने गागर में सागर भरना है साथ ही आप अपने उत्पाद का मूल्य भी लिख सकते हैं कितने रुपए का आपका प्रोडक्ट है और इस तरीके से ज़्यादा नहीं लिखना लेकिन जितना भी लिखना है जितनी भी पंक्तियाँ लिखनी है वो आकर्षक होनी चाहिए सही तरीके से आपने लिखना है ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके आपने गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी विज्ञापन देखे होंगे जब कोई नई योजना शुरू की जाती है तो सरकार जगह जगह पर विज्ञापन देती है ताकि साधारण लोगों तक बात पहुँच सके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बालिका बचाओ देश बचाओ इस तरह से बालिका स्मृति योजना के बारे में विज्ञापन तैयार किया गया है आपको किस टॉपिक के ऊपर विज्ञापन बनाना होगा ये परीक्षा पर निर्भर करता है ज़्यादातर जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उन्हीं से संबंधित विज्ञापन आपको दिया जाता है और बड़ा ही आसान विज्ञापन आता है आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा विज्ञापन आप बना सकते हैं और पाँच में से पाँच नंबर ला सकते हैं आशा करती हूँ विज्ञापन लेखन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी साथ में आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपको विज्ञापन लिखना है वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक स्वस्थ रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद